Noble viewers, welcome to Animal World, our co-inhabitants. Today, we'll find out about two devoted Australian animal rescue groups, Animal Rescue Queensland and Wild Care Australia, who in early 2011 saved many flood affected animals in the southeast region of Queensland, Australia. From December 2010 until February 2011, heavy rains fell in Queensland, producing some of the worst flooding in the state's history. As a result, 52% or 905,000 square kilometres of the state was underwater and three-fourths of Queensland was declared a disaster zone. Over 200,000 people and at least 70 towns were affected, with 35 losing their lives and another nine residents listed as missing. After the floods, which happened on January 11th, many dogs, cats, birds, all sorts of animals lost their home, including thousands of wildlife. In the aftermath of the flooding, shelters and rescue groups in southeast Queensland were quickly overwhelmed, and thus many animals needed a home. But fortunately, numerous local people were willing to help. The major impact after the January 11th was that people actually lost their home. The fences were flooded, so, you know, animals would just wander, so that's why so many have ended up at the pound. In order to preserve the lives of as many animals as possible, Mel Gillard, coordinator for foster care, rehoming and animal placement at the Brisbane City Council Evacuation Centre, along with passionate animal rescuer and vegan Simone Hewitt, formed Animal Rescue Queensland, or ARC, which saves animals throughout southeast Queensland, including the areas of Brisbane, the Gold Coast, the Sunshine Coast and Ipswich. Currently, ARC has 61 lovely dogs up for adoption. Veterinary care is very expensive, um, but you know, we, we are a no-kill rescue group, um, and so our aim is no matter, we raise the money and we get the work done on the dogs. Um, so you know, we just have to assess each case and we take things one hour at a time. Working with teams of devoted volunteers, ARC brings animals out of local shelters then searches for their missing families or places them in loving foster homes. Foster caregivers such as Ms Margaret Barton of the Ridges Pet Resort, who took in six dogs during the flood relief project, provide the animals with a temporary loving place to stay. This process helps speed up the animal's recovery and allows ARC to better understand how the animals behave in a family setting so as to find them suitable forever homes. I've got to help everybody, I've got to give everyone a go. During the flood, I've had customers where their houses have been totaled. In line with her organisation's compassionate ideals, Ms Hewitt follows a 100% animal product free lifestyle. To me, it doesn't matter if it's a toad, if it's an ibis, I don't care if it's any species, we're all creatures of the earth, we're all the same. So it was just a progression for me to become vegan um, and I love it, I feel better, um, I'm connected to nature, I feel uh, that even my dogs and my bird, I just feel a stronger connection because they know that I'm not eating them. Health wise your body's not dealing with acidic protein every day, you know, it's not dealing with, with the impacts of, of eating a protein that isn't you know, suitable for the human body. Supreme Master Ching Hai wished to support Animal Rescue Queensland's flood relief efforts and thus provided ARC with 2,070 US dollars for veterinary expenses, 1,600 US dollars in canine necessities such as leads, collars and deworming pills and 1,035 US dollars worth of vegan dog food for their foster carers. In addition, Supreme Master Ching Hai gifted a copy of her number one international bestseller, The Dogs in My Life, a selection of her DVDs and vegan chocolates. 
Our local association members presented the gifts to Animal Rescue Queensland on Supreme Master Ching Hai's behalf. We can attract more foster carers and keep foster carers on board too by giving them some financial support by way of these products. Yeah. So that's yeah. excellent. Thank you very much to Supreme Master Ching Hai. Margaret Barton also received a contribution from Supreme Master Ching Hai of 621 US dollars for expenses related to fostering six canines during the flood crisis and was also given vegan chocolates, a copy of The Dogs in My Life and a number of Supreme Master Ching Hai's DVDs. Supreme Master Ching Hai, thank you very much. Be veg, go green to save the planet now. Another benevolent non-profit organisation that looks after Australian wildlife affected by the floods is Wildcare Australia. Wildcare takes in sick, injured and orphan animals with the goal of rehabilitating and releasing them back into the wild. In 2009, the group aided nearly 3,000 birds, amphibians, reptiles and mammals. Christina. Yes. I'm Lexi. I'm Kylie. And I'm Rhoda. And we're from Wildcare, which is a wildlife um, organisation for rescue and rehabilitation of animals. The okay. name of the property is Coomalong here, and it's a Victorian Aboriginal dialect meaning place of plenty possum. And um, that's why we bought it, and it's a sanctuary here for the animals. We've found that initially we had a lot of um, orphaned babies coming into care with the rain before the floods. Possums, yeah. um, wallabies, um, there's been a few roos, sugar gliders, um, bandicoots, and bush rats are the yes. other one that's been coming into care. Um, and it started for us the week before the floods with the heavy rain, mm -hmm. um, they weren't coping. And then when the floods came, we had lots of injured animals and unfortunately only about 10% of those survived the injuries from the rushing water. We had a lot of injuries with pneumonia. And then we've had evacuated ones from other carers who have lost their homes and they've been evacuated. And um, they've had to come into our care, which is um, little Rudy here. After the floods, there's very poor food out there and the animals who survived or are injured, they're having trouble finding food sources so they're now starving as well as their injuries they're walking out in front of cars and now the mums are dying so um, we're left with quite a, an avalanche of orphans. The wild care carers have some amazing rescue stories. I think this little fella um, okay. came from Gasha, That's what I thought. and then went yeah. to Karana Downs and then it got flooded in there as well. Yeah. And then when Lexi was able to get police yeah. approval to take in some of the items that they needed, milk and fluids and things like that, um, at the same time um, Lexi's rescued this one and brought him out because he needed to get to some vet assistant pretty quickly. We filled a car, uh, I evacuated a carer that wasn't ready for the floods and I filled a car with um, yeah. six cats. Six wallabies, <coughs> 20 birds, and five possums. Well, the flood water was up to our knees, and by the time we were leaving, we couldn't go back the way we'd come. We had to find a way out, and there was only two ways in and out of this section of Rock League. And um, we got out, and we rescued them, scary. and they've gone to other carers now. But um, that was the Tuesday of the floods, and that was scary. Lexi's ark. Floods. Through their experience, Wild Care's carers have found that the best medicine to promote an animal's rapid recovery is love. And Buddy came out of the um, Mogul area. Yep. His mother had severe fractures from being tossed in the water, but he survived and he really enjoys being down someone's shirt. And um, <laughs> apart from a bout of pneumonia early on, um, he's doing beautifully. Adapting mm, really well. A lot of the ones that have come into care, that we're keeping them honest because they do cry, they are traumatised, they have bad dreams and they just need that reassurance and love. Mm -hmm. And I feel that they'll make it through if we can give them that motherly love. 
that mm. they're missing out on. Mm. Even some of the bigger ones like Sutton, you know, normally we wouldn't carry this size around. He'd be in an aviary. Mm. But with my mum and myself and Fiona carrying him around, it's probably given him more of a chance because obviously he hadn't eaten for seven days when he came in, so he's very, very emaciated. Mm. And um, he thinks Fiona's his mother now, so... <laughs> He um, will only eat what she eats, so, <laughs> so she's eating a lot of possum food. <laughs> Rhoda probably only slept four hours for the last three weeks because she yeah, um, is right. excellent with the babies. And Lovely. I think I find that it's that day you let them out and release them into the wild again and you know you made a difference, you saved the species in some small way. On behalf of Supreme Master Ching Hai, our local association members brought Wild Care many gifts of appreciation for their praiseworthy work during the floods, such as her books, including From Crisis to Peace, and the number one international bestsellers, The Birds in My Life and The Dogs in My Life, as well as a number of her DVDs and vegan chocolates. In addition, Supreme Master Ching Hai donated $5,096 US dollars to help Wild Care's carers pay for the food and veterinary bills of the rescued animals. And on behalf, we'd just like to thank you so much for all the beautiful work that you do. You're fantastic and, and thank God for you that these animals um, can live and have beautiful lives. So thank you. Thank, thank you very much. much. So. really like to thank um, Supreme Master Ching Hai. Um, really appreciate um, you helping some of the carers and in particular helping all the wildlife that are mm. in care. We really do appreciate it. Thank you. We do what we do because we love it and it makes us feel good and I really appreciate the help. Um, I'm a little overwhelmed right now but I really appreciate it. Thank you. Thank, thank you Supreme Master Ching Hai for the flood relief. Our hero salute goes to all the staff members and volunteers of Animal Rescue Queensland and Wild Care Australia for your admirable efforts of helping our animal friends in need. Your compassionate hearts are truly be beacons of light that brighten our world. For more information on the groups featured today, please visit the following websites. Animal Rescue Queensland, www animalrescueqld.com.au Wildcare Australia www.wildcare.org.au Sweet viewers, thank you for watching Animal World, our co-inhabitants. May the world be blessed and elevated through Heaven's grace. For more details, please see www.suprememastertv.com forward slash a w is not a choice. It's a noble duty to save the planet. Supreme Master Ching Hai. To 
today's Animal World, Aqua Inhabitants, will be presented in Hebrew and English with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. ברוכים הבאים, צופים טובי לב, למהדורה זו של עולם החיות, התושבים השותפים שלנו, המשדרת את הכלבים של אורה, מקום של אהבה. באור יהודה, ישראל, שהוקם על ידי הגברת אורה קבבצ'יאן. מה הוביל את הגברת קבבצ'יאן להקים את המקלט שלה לכלבים? אז זה בא לבד, אחרי שגמרתי לעבוד. פה מצאתי כלב, שם מצאתי כלב, אז אחר כך הכרתי איזו אישה שמצילה כלבים. נפגשנו כמה פעמים אצל הווטרינר, וזה הגורל שלי, של הכלבים. אז פתאום, כל פעם שנפגשנו, אז היא אומרת, אוי, אורה, תעזרי לי, אין לי איפה לשים את הכלב וזה. לקחתי ממנה כלב אחד, לקחתי שתיים, ופתאום, בלי להרגיש, פתאום אני רואה, גדלתי והקמתי פה מכלאות, התחלנו להוציא כלבים מהסגרים, וזהו, ודווקא אני לא מצטערת, כי אני לבד, והם שומרים על המקום. וכמה כלבים גרים כעת בשמחה? בכלבים של אורה, מקום של אהבה. היום יש לי 80 כלבים, כן. 80 כלבים ואת עובדת לבד? עובדת לבד. יש מתנדבות, אבל הן מגיעות לרוב ביום שישי. גברת קבבצ'יאן באופן קבוע עוברת טיפולי הקרנות בעקבות מצב בריאותי. תהליך אשר גורם לה להיות מאוד עייפה. למרות האנרגיה הנמוכה שלה בעקבות הטיפולים, היא ממשיכה לשרת בלב שלם את הכלבים הנפלאים הנמצאים אצלה. ממש קשה כי מרגישים עייפות אחרי הקרנות, אבל מתגברים על זה, כן. כל הכבוד לך, את בן אדם מאוד אמיץ וחזק. אילו סוגי כלבים באים לגור אצל הכלבים של אורה, מקום של אהבה? אני אוספת כלבים נטושים, כלבים לפני המתה, ומנסה להציל אותם, לשקם אותם ולהעביר אותם לבתים למאמצים. למצוא להם בית חם אצל משפחה אוהבת. כן, מנסה. הכביש הזה הוא קרוב מאוד לשדה תעופה וישנם הרבה כלבים שאזרחים פשוט נוטשים אותם בדרך לנסיעה. נכון, נכון, יש הרבה פה. בקיץ, ממש, אני קמה בבוקר, אני רואה כלב חדש קשור בשער. כן. יש אנשים שמשאירים את הכלב שלהם קשור לשער שלך ופשוט הולכים. כן, לשער שלי. ממש, אם אני בסופר, אני באה, את רואה פתאום איזה כלב ממש בשער. כעת, בואו נפגוש כמה מהכלבים העליזים, הגרים אצל הכלבים של אורה, מקום של אהבה. כן, יש שם ולכל כלב יש סיפור. הכלב הזה סיילור, סיילור בוא הנה, סיילור קח. סיילור נדפק מאיזה אוטו. תאונה? תאונה, כן. לקחתי אותו ל"תנו לחיות לחיות", מ"תנו לחיות" גלגלו אותי לכמה וטרינרים, ובסוף היו צריכים לקטוע לו את הרגל, ואני בשום אופן לא הסכמתי, ואחר כך לקחתי, העברתי אותו על חשבוני, טיפולים על חשבוני. עלה לי אלפיים שקל, מאוד קשה, עשיתי את זה בתשלומים, אבל יש לו ארבעה רגליים עכשיו. הכלבה קוצ'לן הגיעה מאור יהודה, אספתי אותה, היא כבר שבע שנים פה, ויש לה חיים טובים. היא הכי אהובה פה, ב... ב... כן. קוצ'לן! 
boy. Kuchalen, kuchalen, es el kuchalen. חוץ מזה שהיא מצילה אותם בעצמה, הגברת קבמציאן גם מקבלת כלבים מאנשים אשר יוצרים קשר עם הכלבים של אורה, בית של אהבה עבור עזרה. אנשים תמיד מתקשרים, גם מאשקלון קיבלתי, מבאר שבע אני מקבלת הרבה, ויש לי גם גורים. הגיעה אימא עם שישה גורים. גידלתי אותם פה ומסרתי. זה אם כל אחד היה מאמץ כלב וכל אחד היה מסרס, אז ממש לא היה לנו את הכמויות האלה. היה לי סמברנר אחד ענק, שמישהו, למזלי, אפילו שהכלב היה מבוגר בן עשר, מישהו מאילת, שהיה לו חולשה לכלבים גדולים, למזלי הוא בא מאילת עד לפה בשביל לאמץ אותו, כן, בן אדם מבוגר בן שמונים. יפעת היא אחת מהמתנדבות בעלות החמלה, בכלבים של אורה, מקום של אהבה, אשר עוזרת לאורה קבביצ'יאן במידה רבה. First I saw uh, uh, advertising uh, in the internet uh, that Aura needs uh, people to volunteer and come to help. Uh, first I came a uh, year ago and uh, saw the place, li love it. And um, it's a great place because there are lots of dogs that can run and they are not uh, in small cages. Um, Aura is a nice person. She needs a lot of help uh, because she's alone. And um, so uh, I, I love to come here and uh, I'm also a student. I'm really working hard and uh, study hard all the week, but I, uh, I find time in the end of the week, uh, weekend to come and to help. It's not like other places uh, that uh, uh, take um, a dog and uh, give them a place to live until they find uh, a home. It's, uh, it's like a home. ומה עושה יפעת בדרך כלל כדי לעזור כשהיא באה לכלבים של אורה מקום של אהבה? First of all, I clean the place. So first we go and clean Um, all the places and the uh, big cages and then uh, I go to the uh, place of the pets um, and um, clean there and put the water and the food and uh, if uh, there is a dog that is uh, ill need to uh, go to the vet I take him uh, we get him uh, help And, um, and then uh, we, we ensure that everything is okay, all the dog is okay. והכלבים פה פשוט מקסימים, כולם חברותיים ונעימים וחיים ביחד. כן, uh, כן, כלב חדש שמגיע, הוא נמצא בתוך מכלאה, אבל לא להרבה זמן. אני, עם הזמן אני מתחילה להוציא, והם מתרגלים, והם בסוף מקבלים אותם. מטופלים, יש uh, וטרינר, אנחנו מזמינים אותו פעם בחודש, הוא עובר כלב-כלב. כשהכלבים מטופלים, הם נותנים אהבה כבירה בחזרה. ממש, אני מרגישה שאני... הולכת וחוזרת, אוי איך הם קופצים, איזה שמחה, איזה... ממש uh, מחזירים מלא מלא אהבה, ממש הם אסירי תודה שמצילים אותם. כלבים דווקא מביאים ממש שמחה לבית, כן. אני רואה בהרבה בתים uh, אין לילדים, אפילו לאנשים חולים, כשהם מלטפים זה מביא להם... Uh, איך להגיד, אני לא יודעת איך להסביר, אבל זה מרגיע אותם. 
בכלב אין לו הרבה, זה, הרבה דרישות, טיפה אוכל, והוא ממש אסיר תודה. Every time that I come here and uh, see the dogs, it's good for me. It's not only for the dogs, it's, it's time for me uh, to enjoy, to be with them. They are good, they are great. Just to be with them, they, so they have lots of love to give. So, <laughs> they're sweet. עם כל תשומת הלב שלה ואהבה שהיא נותנת לכלבים, עם אוכל וטיפול וטרינרי. אורה קבביצ'יאן עדיין מקווה שהיא תוכל לעשות יותר עבור הכלבים, בכלבים של אורה, מקום של אהבה, כמו לבנות בית יותר נוח עבורם. כן, לא, אני קודם כל האוכל והטיפולים, ואני אף פעם לא מגיעה לעשות את ה... הסככות שלהם. תמיד זה בסוף, וכל שנה, שנה הבאה יהיה לי כסף, שנה הבאה יהיה לי כסף. לא מגיע לכלום. בשביל להציל כלבים, אז יש לי את וטרינר תורן, ואני הגעתי שמה ל-19,000 בשביל להציל כלבים. הורדתי את החוב עכשיו ל-15, אבל עדיין מאוד מאוד קשה. צריך לסגור את החוב ו... עם הזמן אני מקווה טיפין טיפין. אני צריכה פה לה, להקים אה, אה, גג מקורה למכלאות וממש אה, טיפונת אה, מעוד מקום ועוד מקום שיהיה להם מ- מ- מקום חם, אבל בשביל זה צריך המון כסף ואני צריכה ממש לעשות גג לכלבים וזה מה שחסר לי פה. אחרי שלמדנו שאורה קבביצ'יאן היא צמחונית יותר מ-20 שנה, שאלנו אותה מדוע היא החליטה לאמץ את אורח החיים הנדיב. כשהייתי ילדה אז אה, אוכלים מה שההורים מבשלים וזה, אבל עם הזמן, כשהתחלתי לאהוב בעלי חיים, אז אה, ממש לא יכלתי לסבול המחשבה. שישחטו איזה תרנגול והוא יסבול או זה, כל חיה כלשהי שוחטים אותה ובשביל לאכול בחיים אני לא אוכל, כן. את גם לא אוכלת ביצים. לא, לא ביצים ולא לא בשר ולא דגים ולא כלום. עצם זה שאת לוקחת את הבשר ואת צריכה לחתוך, אז את... זה כל פעם אומר לך מההתחלה שזה נפש חיה שהייתה... אבל פעם היינו ילדים, אז מכינים, ואנחנו לא יודעים מה זה. אבל עכשיו שאת רואה שזה ממש, את רואה את הדם, אז זה ממש דוחה. אה, לא מפריע לי בכלל שאני לא אוכלת בשר. הגברת אורה קבביצ'יאן, יפעת והמתנדבים האחרים. הכלבים של אורה, מקום של אהבה. אנו מודים מעומק הלב על מאמציכם האוהבים, המסורים, כדי לרומם את חייהם של הכלבים הפגיעים בישראל. הלוואי והכלבים של אורה, מקום של אהבה, יישאר מקום מקלט נהדר, בטוח, עבור הכלבים שאין להם בתים, ומודל של מסירות לא אנוכית בעתיד. תודה לכם, צופים אציליים, שצפיתם בתוכנית היום, עולם החיות, התושבים השותפים שלנו. הלוואי והעולם שלנו יגלה מחדש, במהרה, את האהבה אשר היא כה חסרה לעיתים קרובות, בכבישים המהירים של החיים. Thank you, נובל viewers, for watching today's Animal World, our co-inhabitants. May our world quickly rediscover the love that is so often missed on the speedy highways of life. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash aw.
the lion is to lie down next to the lamb peacefully. Humans must do it first. Supreme Master Ching Hai. Be veg, go green to save the planet. Thank you.